Скільки машин варта виробляється щомісяця? З чим поєднали спарений ПТРК Стурна? Чи відкликатиме Міноборони Корсари? Індустрія розвиває більш важкі та технічно більш комплексні версії. Яка роль бронетехніки у війнах майбутнього? Що вперше за 80 років побудувала Мексика? Та які нові літаки Китай застосував проти коронавірусу? Міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що відомство вперше здійснило закупівлю через агенцію НАТО з підтримки та постачання. Для нашої армії тестово придбали гусениці, приладдя кулеметів та ліцензію програмного забезпечення. Це хотіли зробити ще 2015 року, але тоді не вдалося. Так починаємо блок новин ВПК України за тиждень, що минув. Під час брифінгу представника Департаменту військово-технічної політики Міністерства оборони України стало відомо, що торік Збройні сили України отримали 7400 одиниць нової та модернізованої військової техніки і озброєння. Також розглядалася можливість закупівлі легких винищувачів F-16, надмалих підводних човнів класу «Дракон», танкодесантних кораблів класу «Ньюпорт», «Сау Краб» тощо. Тож українським виробникам варто задуматись над альтернативними пропозиціями. Підприємства «Автокрас» та «Нафтоавтоматика» передали українській армії «Крас-5233 НЕ» із броньованим кунгом-фургоном. Його обладнано нішами для майна, драбинами, системою кондиціонування, опалення та вентиляції. Бронекунг кунг здатний захистити особовий склад, документацію, дороге обладнання, зброю та інше майно, які втрачалися через обстріли проросійських сил на Донбасі. Одна з військових частин на Хмельниччині отримала від Центральної автомобільної бази зберігання бронемашини «Варта». Про кількість та комплектацію невідомо. Нагадаємо, керівник компанії «Українська бронетехніка» Олександр Кузьма ще в грудні в інтерв'ю розповів команді техніки війни, що саме завершуються державні випробування зразка. За потреби компанія здатна виробляти по 25 таких машин щомісяця. Конструкторське бюро «Луч» продемонструвало протитанковий ракетний комплекс «Амулет» на шасі БРДМ-2. Розробка має пускову установку на дві ракети, аналогічні ПТРК «Стугна» з тандемно-кумулятивною або осколково-фугасною бойовою частиною. Нагадаємо, на виставці «Зброя і безпека-2019» «Амулет» побачили на шасі бронеавтомобіля «Новатор». Інтеграція зброї на радянський БРДМ-2 значно дешевша. Шепетівський ремонтний завод через майданчик «Прозоро» купує шість російських двигунів ЄМЗ-238Н на суму 2 мільйони 184 тисячі гривень. Восьмициліндрові дизелі потужністю 300 кінських сил потрібні для встановлення на самохідній гаубиці 2С1 гвоздика. Це зумовлено тим, що техдокументація САО розроблена саме під такі двигуни. До речі, 16 вантажівок МАЗ з двигунами ЄМЗ торік придбала і Нацгвардія України. Міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив, що відомство не відкликатиме з військових частин бронежилети «Корсар», щодо яких ДБР ініціювало розслідування. За його словами, відомство співпрацює з слідством та надає усі необхідні матеріали, тривають перевірки, і підстав для вилучення засобів захисту немає. Це свідчить про те, що бронежилети у військах відповідають державним стандартам. Командування сил логістики презентувало нові сухі пайки на 14 різних раціонів та зразки інвентарного речового майна. Це вогнезахисні комбінезони, водонепроникні маскувальні костюми, несесер для засобів особистої гігієни, а також кобура. Вона розроблена під ліву і під праву руку. Раніше такі девайси купували за власний кошт або використовували радянські. 16-річний школяр Ілля Мельник на 3D-принтері розробив електронну руку, яку можна поєднати з роботом для розмінування. Оператор, одягнувши спеціальну рукавичку, на дистанції може робити необхідні маніпуляції на небезпечній ділянці. А другокурсник Владислав Рибка за 2,5 роки створив військовий нотатник формату А6 з тактичними знаками НАТО. Папір із композитного матеріалу витримає нотування у дощову погоду, а також тертя наждаком. Львівські курсанти випробували його та порадили збільшити кількість аркушів і додати кріплення для олівця. Цього тижня виповнилося 30 років першій українській зовнішньоторгівельній державній фірмі «Прогрес». За цей період спецекспортер виконав військових контрактів із 50 країнами на загальну суму близько 2 мільярдів доларів. Найбільшим стало постачання танків Т-80УД на понад 600 мільйонів доларів до Пакистану. Обсяг експорту продукції, робіт та послуг у 2019 році сягнув 150 мільйонів доларів. Але результати були б ще кращими, якби не російське лобі на світовому ринку озброєнь та військової техніки. 
поки українські виробники визначаються, як зварювати корпуси бронетранспортерів та що є браком, у світі обговорюють перспективи бронетанкової техніки щонайменше на 10 років. 20-23 січня у Лондоні пройшла ювілейна виставка конференція International Armed Vehicles 2020. Яких висновків дійшли учасники, дивіться у наступні кілька хвилин. Швидкість дії та логістики, система зв'язку та розвідка, накопичення та обробка даних, а також всебічний перехід на цифру, проте із обмеженою інтеграцією штучного інтелекту. Саме таким бачать рецепт вдалих бойових дій 21 століття. Безпілотники, артилерія і всі засоби залучаються до маневрів на землі. В центрі цього бронемашина, яка володіє великою енергією та спроможностями. Таким ми бачимо спротив виклика майбутнього. Робота галузь за старими принципами часто густо гальмує реалізацію сучасних програм, а то й призводить до їх закриття. Тому не раз на цьогорічній конференції лунали тези про необхідність змінювати підходи до розробки, розвитку, випробування та постачання техніки. На відміну від 20-го століття зараз закликають до тісного міжнародного співробітництва, обміну досвідом і технологіями. Європейські лідери сфери останні 10 років демонструють саме таку поведінку. Програм співпраці. Ми будемо вести переговори про участь у проєкті європейського танка в контексті співпраці оборонних комплексів. Ми хотіли брати участь у цьому проєкті, формуючи разом європейську економіку і в майбутньому отримувати для своїх потреб танк, який разом будуватимемо. З трибуни International Armed Vehicle 2020 представники Франції та Німеччини повідомили нові деталі щодо цієї розробки. Тепер мова йде не лише про основний бойовий танк MGCS і САУ на цій базі, а сімейство важких бойових машин, тобто програма «Мінімум» додати БМП та БРЕМ. Окрім сучасного захисту і потужної вогневої міці, машина отримає новітню систему автоматизованого управління, виявлення і нейтралізації небезпеки, а також маскування. Розробники «Євротанка» запланували випробування на 2020. 2024, а старт виробництва через два роки. Дата відвантаження – 2035. Тож леопарди залишаються на озброєнні Німеччини принаймні до 30-х. А Франція тим часом реалізує програму «Скорпіон», яка зведе усі нові машини в єдину систему управління та взаємодії. Згідно з нею, через 10 років у парку з'явиться 200 модернізованих танків «Леклерк», майже 1900 багатоцільових бронемашин «Грифон», понад 2000 машин «Сервал» і 300 розвідувальних «Ягуарів». Але сусіди теж напастимуть задні. Потреби армії Латвії та Фінляндії подібні, але не ідентичні. Під час спільних дискусій ми дійшли висновку, що ринок не пропонує платформу для транспортних засобів, яка безпосередньо відповідає нашим вимогам. Тож ми вирішили запустити програму дослідження та розробок на платформі Patria 6x6, яка пропонує максимально практичність та можливості. Про це йшлося 29 січня під час підписання угоди про спільне створення бронетранспортера нового типу. У планах постачання його вже з 2021-го і впродовж наступних десятків. So, let's say the Якщо говорити про сімейства автомобілів, то індустрія розвиває більш важкі та технічно більш комплексні версії. Щось подібне ми покажемо на виставці Євроситорі 2020. Це артилерійська версія боксера, що випробувалася три роки та має калібр 155 мм. Також доступні інші варіанти калібрів, а також модулю для авіабезпеки на 35 мм. Тож після вдосконалення базової версії ми розвиваємо інші версії цього бронетранспортера. Великобританія восени підписала контракт на придбання більше 500 боксерів. Вони йтимуть у чотирьох версіях – базовий транспортер піхоти, командирський, медичний та спеціальний варіант із змінним оснащенням. Процес почнеться вже за два роки і стане об'єднаному королівству у більш ніж 3,5 мільярди доларів. Ще одна острівна країна – Японія – відчуває загрозу від Китаю, Північної Кореї та Росії, тож ухвалені у 2013 тому плани переозброєння переглянули два роки тому. До 2021 року заплановано до постачання 123 танки тип 10 та 221 колісний винищувач тип 16. Також активно триває робота зі створення в рамках програми Next Generation Amphibious Technology американсько-японської машини з 3000 сильним двигуном. До речі, вона має долати навіть морські рифи. Основні завдання нової сухопутної техніки полягатимуть у стримуванні та протистоянні ворожому нападу, а також забезпеченні безпеки в оперативних районах та підтримані розгортання військ США. На виставці конференції IAV-2020 Сполучені Штати показали найсучасніші розробки, а також поділилися власними лайфхаками. Зокрема, зараз командування майбутньої армії США займається експериментальним проектом «Квотебек», за яким підрозділ оснащують сенсорами, що збирають корисні для навчання персоналу і проєктування техніки дані. З літа до 
створений і залучений дослідний зразок оновленої БМП та розробники не обмежуються лише реальною технікою. Цього місяця буде проведено і віртуальний експеримент. Візьмемо 100 солдатів із військ, залучимо їх до великої відеогри, ознайомимо з можливостями машини і дозволимо віртуально воювати на цій техніці. Отримані відгуки використаємо для покращення проєкту машини. Це дуже дешевий та простий шлях дізнатися багато корисного. Ізраїльські фахівці в Лондоні розповіли про перебіг випробувань своєї нової платформи «Кармел», яка потребує лише двох членів екіпажу. Інтелектуальна система руху значно полегшила виконання місій та частково звільнила механіка водія. Але система ситуаційної обізнаності та управління цілями виявилася значно важливішою. Я вірю, що в наступні 2-3 роки ми перейдемо від однієї машини до батальйонної групи, до якої входитимуть кілька «Кармел», кілька членів екіпажів та велика кількість безпілотних засобів навколо. У 20 столітті набори озброєнь бойових машин різних армій значно різнилися. Нині дистанція скоротилась і ця тенденція триватиме надалі. Так звучить один з висновків виставки конференції International Armed Vehicles 2020. Решту почуєте саме зараз. Основні бойові танки завдяки модернізації служитимуть до кінця цього десятиліття. Сучасні БМП і БТР зросли до рівня старих основних бойових танків. Платформ для бронетехніки стає менше, проте гнучкість та можливості їх застосування збільшуються. Сучасні Легкові бронемашини суттєво обігнали радянські аналоги. Стали буденними системи активного захисту і безлюдні башти бронетехніки. Незабаром завдяки різним сенсорам стане популярною автономність машин. Україна також має потенціал для створення бронемашин майбутнього. І на цьому наголошують наші нещодавні спікери. Інженерна група АРЕ цього року планує показати бойову машину з цікавими інноваціями. Розробники з компанії «Лімпідама» вже довели до гідного рівня свою систему прозорої броні та передали у війська. Наш комплекс активно Захисту за слін від держпідприємства Мікротек вже інтегровано до турецьких та польських танків, і цей список можна продовжувати. Для комплексного результату потрібна зацікавленість і підтримка держави. Пентагон оприлюднив запит військового бюджету США на 2021 рік у розмірі 705,4 мільярди доларів. З них майже десята частина піде на закордонні військові операції, а мільярд планують витратити на будівництво штабу космічних військ та випробувальних центрів. Цим починаємо блок військово-промислового комплексу світу за тиждень, що минув. Ізраїль розпочав серійне виробництво бронетранспортера «Ейтен». Його позиціонують як найзахищенішу машину цього класу в світі. Випуск розпочнеться з командної версії, а також з бойовим модулем стрілецького зброєння. Машина на шасі 8х8 з двигуном у 750 кінських сил вміщує 12 солдатів. На цій базі також створена БМП з 30-мм гарматою і ПТРК. Цими машинами Цахал замінить застарілі М113. Індонезійська компанія PTP Indat запускає серійне виробництво середніх танків Каплан МТ для власної армії. З турецьким партнером FNSS уклала контракт на виробництво 18 машин. Танк важить до 35 тонн і оснащений двигуном потужністю 711 кінських сил. Оцінюють один каплан у 5,6 мільйони доларів. Це перший крок до оновлення танкового парку в регіоні. Військово-морські сили Мексики поповнилися фрегатом «Реформатор» проєкту «Сігма-105-14». Його будівництво розпочалося в Нідерландах компанію «Дейман Шіпярд Груп», а завершувалося на верфі в Саліна Крус. Зважаючи на те, що це перше велике військове судно, побудоване Мексикою за останні 80 років, країна має плани щодо світового океану. В Індії пройшов тестування гвинтокрил LUH. Машина здійснила 550 польотів на різних висотах та за різних метеомов. За останні 17 днів випробувань ULH налітав 7 тисяч кілометрів. Вертоліт створено компанією HAL. Його максимальна швидкість – 250 кілометрів на годину. Дальність польоту – 350 кілометрів, а висота – 6,5. Отже, цього року Індія теж активно вкладається в розробку і закупівлю техніки. Військово-морські сили США отримали перший транспортний конвертоплан CMV-22B. Його розроблено на базі V-22 Osprey. Машина може підняти 9 тонн вантажу, а з 2,5 тоннами подолати понад 2 тисячі кілометрів. В його вантажний відсік вміщується двигун від F-35, який є головним винищувачем ВМС США. Загалом флот замовив 48 конвертопланів CMV-22B. 
Китай для перекидання військових медиків та вантажів у зону боротьби з коронавірусом застосував нові літаки Я-20. Цих важких військово-транспортних суден у 2015 році було всього 5. Перший політ зразок здійснив 26 січня 2013 року, а початок експлуатації припав на літо 16-го. Технічну пропозицію на створення цього літака було підготовлено в рамках контракту Піднебесної з українським держпідприємством Антонов. Тож і наша розробка допомагає у боротьбі з жахливою епідемією. Наступного разу дізнаєтесь про медичну евакуацію у бойових умовах. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та ютубі Військового телебачення України. На все добре.